హై గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి సమయం చాలా తక్కువ ఉన్నందున వాటికి ప్రిపరేషన్ బుక్స్ చదవాల్సిన సమయము టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేసుకొని ఈ కొద్ది రోజుల్లో మనం ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి ఏ బుక్స్ ప్రిపేర్ అయితే కంపల్సరీ క్వాలిఫై కాగలము అదేవిధంగా ఈ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి సోషల్ స్టడీస్ నుంచి జనరల్ స్టడీస్ భాగం ఈసారి ప్రిలిమ్స్లో కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని పేపర్ వన్లో జనరల్ స్టడీస్ విభాగం నుంచి సోషల్ స్టడీస్ అన్నీ హిస్టరీ జాగ్రఫీ పాలిటీ అండ్ ఎకానమీ అదేవిధంగా పేపర్ టూ వచ్చేసి మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అని ఇచ్చారు వాటిలో సిక్స్టీ మార్క్స్ వస్తాయి అదేవిధంగా పార్ట్ బిలో వస్తే కనుక ఈ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ రీజనల్ అండ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది మనము వీటిని పేపర్ వన్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ పేపర్ టూ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కు ఇవ్వడం జరిగింది వీటిలో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది వన్ బై థర్డ్ మనము ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అయితే ఈ పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అనే ఎగ్జామ్స్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో పాల్పే కాగలం ఏ బుక్స్ అవుతే కనుక కంపల్సరీ ఈ తక్కువ సమయంలో మనం పూర్తి చేయగలం కొన్ని గ్రంథాలు ఉంటాయి ఎకనామిక్స్కు వచ్చే చిరంజీవి అలాంటి గ్రంథాలు పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలే కావచ్చు కానీ వాటిలో కంటెంట్ బాగా పూర్తిగా ఉంటుంది డెప్త్గా ఉంటుంది క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి డెప్త్గా వచ్చే అవకాశం కూడా ఉన్నందున మనం డెప్త్గా ప్రిపేర్ అయితేనే మనం క్వాలిఫై కాల కాగలం అదేవిధంగా ఈసారి వన్ ఇస్ టు ట్వెల్వ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్తో మనకు మెయిన్స్కు అర్హత సాధించాలంటే ఆ రేషియోతో ఇస్తున్నారు వీటి నుంచి మనము ఈ ప్రిపరేషన్కి తగిన స్ట్రాటజీ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం వీటిలో ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్కి ముఖ్యంగా రెఫరెన్స్ బుక్స్ తీసుకుంటాము వాటికి తగిన టైం టేబుల్ ప్లాన్ చేసుకుంటాము ఒక్కొక్క సబ్జెక్టుకి వచ్చేసి టెన్ డేస్ ఆర్ సెవెన్ డేస్ అలా ప్లాన్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అయితే కనుక మనం ఖచ్చితంగా క్వాలిఫై కాగలం అదేవిధంగా కొన్ని ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్వి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు ఎలాంటి బుక్స్ చదవాల్సింది మనం చూద్దాం వీటిలో ఈ గ్రూప్ అన్న స్ట్రాటజీ చూస్తే పేపర్ వన్ ప్రిలిమ్స్కి పేపర్ టూ వీటిలో పేపర్ వన్లో హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పాలిటీ జియాగ్రఫీ ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ సోషల్ స్టడీస్ అనమాట ఇక పేపర్ టూ విషయానికి వస్తే మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అనమాట వీటిలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఇది పార్ట్ ఏ వీటిలో ఇక పార్ట్ బి విషయానికి వస్తే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ కరెంటు ఈవెంట్స్ ఆన్ రిలీజియన్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ అనమాట ఇది పార్ట్ బి వీటిలో ఈచ్ థర్టీ మార్క్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ 
ఒక్కొక్క టాపిక్ నుంచి ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ నుంచి థర్టీ మార్క్స్ పేపర్ వన్లో అంటే మొత్తం టోటల్ వైజ్ చూస్తే వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇది పేపర్ వన్కు సమయం వీటిలో మనకి హిస్టరీలో చూస్తే కనుక మనకి కావాల్సింది తెలుగులో ఆధునిక బుక్ వచ్చేసి ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర బిపిన్ చంద్ర హిస్టరీకి సంబంధించింది ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర బిపిన్ చంద్ర బుక్ మనకి ఎక్కువగా వీటి నుంచే ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర ఇంకా పోతే ప్రాచీన మధ్యయుగ ఇవి రెండు ఉన్నాయి వీటి నుంచి తక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉన్నాయి ఈ ప్రాచీన మధ్యయుగలో క్వశ్చన్స్ డెప్త్గా కూడా అడగచ్చు ఓకే వీటి నుంచి మనం ప్రిపేర్ కావాలంటే ప్రాచీనకు మధ్యకు మధ్యగానికి ముఖ్యంగా టెక్స్ట్ బుక్స్ అకాడమీ తెలుగు ఏపీ తెలుగు అకాడమీ బుక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే ప్రాచీన మధ్యయుగానికి ఫస్ట్ రెఫరెన్స్ చేసి ఇవే సరిపోతాయి లేదంటే ఇంకా ఎక్స్ట్రా చదవాలంటే ఎన్సిఆర్ట్ బుక్స్ కూడా మస్ట్ చదివితే సరిపోతుంది ఇంకా ఆధునిక భారతీయ చరిత్రకు సంబంధించింది బిపిన్ చంద్ర బుక్ మాత్రం సరిపోతుంది ఇక విషయానికి వస్తే వీటిలోనే ఇంకా ప్రాచీన ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రకు వచ్చేసి వల్లంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య ఈ బుక్ సరిపో ఈ బుక్ స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది ఈ అకాడమిక్స్లోనే ఇవి అకాడమిక్స్తో పాటు ఇది కూడా చదివితే సరిపోతుంది ఇక మధ్యగానికి వచ్చేసి సతీష్ చంద్ర ఇది స్టాండర్డ్ బుక్ ముఖ్యంగా ఫస్ట్ హిస్టరీ విషయానికి వస్తే ఆధునిక భారతీయ చరిత్ర టూ టైమ్స్ రిపీట్ చేయండి తర్వాత మధ్యయుగ ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్రలు చదివేయండి స్టాండర్డ్ బుక్ ఇది చదివిన తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ ఏపీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అదేవిధంగా బలంపాటి వెంకట సుబ్బయ్య ప్రాచీన భారతదేశ చరిత్ర సతీష్ చంద్ర మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రకి ఈ బుక్స్ చదివితే మస్ట్ అండ్ సుడ్ ఇకపోతే ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్లు వస్తాయి ఇంకో విషయంకి వస్తే దాపు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఈ ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర నుంచే రావచ్చు ఓకే ఇక ఎకనామిక్స్కు వచ్చే ఒకే ఒక్క పుస్తకం చిరంజీవి ఈ పుస్తకం ఈ పుస్తకం చాలా మంచి పుస్తకము ఈ పుస్తకము డెప్త్గానే ఉంటుంది ఒక గ్రంథంగా పెద్దగానే ఉంటుంది కానీ మనం ఒక ప్లాన్తో ప్రిపేర్ అయితే కనుక దాదాపు ఎక్కువ అంశాలు కవర్ చేయొచ్చు వాటిలో ముఖ్యంగా ప్రణాళికల గురించి ఇకపోతే ఈ మధ్య లేటెస్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా వీటి నుంచి అడుగుతున్నాడు ఎకనామిక్స్లో ఈ మధ్య రిలేటెడ్గా సపోజ్ బడ్జెట్ ఉంది అది ఎకనామిక్స్ సంబంధించినది ఈ రెవెన్యూ లోటు ఎంత ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వృద్ధి రేట్ ఎంత వ్యవసాయ వృద్ధి రేట్ ఎంత ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కంపల్సరీ అడిగే అవకాశం ఉంది ఎకనామిక్స్ రిలేటెడ్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఇంకా పాలిటీ విషయానికి వస్తే రమాదేవి ఇది గ్రంథం పెద్ద గ్రంథము గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి సరిపోతుంది ఇది లేదంటే లక్ష్మీకాంత్ లక్ష్మీకాంత్ బుక్ అది కూడా కాదంటే ఇంకోటి కృష్ణాడి బుక్ ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే స్టాండర్డ్ బుక్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఇది ఇంకా డెప్త్గా ఉంటుంది ఇది చదివినా సరిపోతుంది ఇది చదివినా సరిపోతుంది ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది ఇక జియాగ్రఫీ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ వన్ బుక్ రమణ్ రాజు ఈ రమణ్ రాజు బుక్ నుంచి మనకి దాపు బేసిక్ నుంచి డెప్త్ వరకు ఉంటుంది ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే ఎక్కువ స్కోరు తెచ్చుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఇవి రెఫరెన్స్ బుక్స్ ఇంతకన్నా ఎక్కువ ఏం ప్రిపేర్ కావద్దు వీటితో పాటే మనం చదవాల్సినటి ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగ్జిన్ 
ఇది మంత్లీ వస్తుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగ్జైన్ తెలుగు మ్యాగ్జైన్ ప్రిపేర్ కావాలి చదవాలి అదేవిధంగా కరెంట్ ఈవెంట్స్కు సంబంధించినటువంటి సైన్ ఇండియా ఒక మంత్లీ మ్యాగ్జైన్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది వీటికి పాలిటీకి ఎకానమీకి సంబంధించింది ఎక్కువగా కరెంట్ ఈవెంట్స్కు సంబంధించినటివి కరెంట్ అఫైర్స్కు సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో ఎకనామిక్స్ విభాగంలో కానీ పాలిటీ విభాగంలో కానీ ఏదైనా కేసులు కానీ ట్రిపుల్ తలాక్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాలిటీ విభాగంలో మనకు మెయిన్ మెయిన్ టాపిక్స్ మటుకు వదిలిపెట్టకూడదు పాలిటీ ఎకనామిక్స్ విభాగంలో ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్ర బడ్జెట్ కేంద్ర బడ్జెట్ వాటి నుంచి పదహైదు క్వశ్చన్స్ వరకు వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి పదహైదు ఇరవై క్వశ్చన్స్ వరకు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఓన్లీ ఎకనామిక్స్లో బడ్జెట్ నుంచే దాఫు సెవెన్ టు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఏపి బడ్జెట్ అండ్ సెంట్రల్ బడ్జెట్తో కలిపి టెన్ క్వశ్చన్స్ దాకా వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి బడ్జెట్ విషయానికి వస్తే ఇక పాలిటీలు వచ్చేసి కేసెస్ కేసులు ఇక ఆర్టికల్స్ సవరణ బిల్లులు ఈ మధ్య రీసెంట్గా సవరణ చేసిన బిల్లులు వీటికి అన్నిటికి సంబంధించినవి ఉంటాయన్నమాట ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన బిల్లులు కానీ ఇకపోతే సుప్రీంకోర్టుల కేసులు వీటికి ఈ మధ్య వచ్చిన మార్కులు ఇవన్నీ సైన్ ఇండియా బుక్స్లోనే కరెంట్ రిలేటెడ్ సంబంధించినవి ఉంటాయి ఇక జియాగ్రఫీ విషయానికి వస్తే నదులు వాటికి దగ్గరున్న సిటీస్ వాటికి నదులకు ఉపనదులు నేషనల్ పార్క్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఏ ప్లేసెస్లో ఉన్నాయి ఇలాంటి జియాగ్రఫిక్ ఇంపార్టెన్స్ వస్తాయి హిస్టరీ విభాగానికి వస్తే కనుక ఆధునిక భారతదేశ చరిత్రలో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ముందు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు చట్టము పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది సంస్కరణలు వాటిలో ఆ యాక్ట్స్లో ముఖ్యమైన విధి విధానాలు సైమన్ కమిషన్ అదేవిధంగా వాళ్ళు చేసిన ముఖ్యమైన వ్యక్తులు చేసిన నినాదాలు ఇవి బేసిక్గా అడిగే క్వశ్చన్స్ ముఖ్యంగా వాటిని మనం ఫస్టే మనం ఒక రివ్యూగా ప్రిపేర్ అయితే కనుక స్టార్టింగ్లోనే వీటి నుంచి థర్టీకి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ స్కోర్ చేసినట్టు అవుతాం అనమాట మెయిన్గా ఏంటంటే హిస్టరీలో పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిది సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది సంస్కరణలు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదు గవర్నమెంట్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది రాజ్యాంగం సంబంధించినది ఈ విధంగా మొదట మొదటి వ్యక్తులు వాటికి సంబంధించినటి వీటిలో ఉంటాయి వాటికి సంబంధించిన ప్రిపేర్ కావాల్సి ఉంటుంది ముఖ్యమైన వ్యక్తులు గాంధీజీ వాళ్ళ నినాదాలు డూఆర్ డై ఇలాంటి సంబంధించినవి ఇక ఎకనామిక్స్ విషయానికి వస్తే ప్రణాళికలు సంబంధించినవి ఏవి బడ్జెట్ కేంద్ర బడ్జెట్ వీటికి సంబంధించి దాదాపు ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయొచ్చు పాలిటీ విషయానికి వస్తే ఆర్టికల్స్ అమెండ్మెంట్స్ రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్ ఇక ప్రాథమిక విధులు ముఖ్యంగా ఈ మధ్య ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు ఈ రిలేటెడ్గా కరెంట్ అఫేర్స్ రిలేటెడ్గా దీన్ని ప్రిపేర్ అయితే దా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ కవర్ చేయొచ్చు జాగ్రత్త విషయానికి వస్తే నదులు పార్క్స్ వాటి దగ్గర ఉన్న సిటీలు వీటికి సంబంధించి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కవర్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా పేపర్ వన్ అనేది ఈజీగా కవర్ చేయవచ్చు ఇవి పెద్ద పెద్ద బుక్స్ బుక్స్ అనే కావచ్చు కానీ వాటిని తగిన సమయం కేటాయించుకొని ప్లానింగ్తో ప్రిపేర్ అయితే వాటికి ఎప్పటికీ ఉపయోగపడతాయి గ్రూప్ వన్కే కాదు నెక్స్ట్ గ్రూప్ టూ కూడక చాలా ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక మెంటల్ ఎబిలిటీ విషయానికి వస్తే కనుక పార్ట్ టూలో మొత్తం వీటిలో కూడా వన్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ కాను మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ దీనికి సంబంధించింది పార్ట్ ఇయర్లో సిక్స్టీ సిక్స్టీ క్వశ్చన్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వీటికి సంబంధించింది సిక్స్టీ మార్క్స్ వరకు మెంటల్ ఎబిలిటీకి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ బిడ్స్కి ఇచ్చాడు వీటి నుంచి థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మెంటల్ ఎబిలిటీ నుండి ఉంటాయి ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది వాటికి సపరేట్ బుక్స్ అంటూ గ్రంథాలు చదవాల్సిన అవసరం లేదు తెలుగు అకాడమీ బుక్స్లో మ్యాథమెటిక్స్ విభాగంలో మనము నైన్త్ క్లాస్ అండ్ టెన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ కూడా ప్రిపేర్ అయితే ఇంకా ఇంకా డెప్త్గా ప్రిపేర్ కావాలంటే లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ కూడా అవసరం లేదు లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఎయిత్ నుంచి నైన్త్ టెన్త్ వరకు ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీకి సంబంధించిన క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది లేదంటే ప్రీవియస్ పేపర్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగారు ఈజీగానే అడుగుతున్నారనమాట ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో దాదాపు థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే థర్టీకి థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ తెచ్చుకునే అవకాశం ఉండక చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఈ ఈ విధంగా చేయాలంటే థర్టీ అవుట్ ఆఫ్ థర్టీ తెచ్చుకోవాలంటే ముందు ప్రీవియస్ పేపర్లు తిరగాల్సి ఉంటుంది ఈ ప్రీవియస్ పేపర్లో ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అలా దాన్ని బట్టి ఎలాంటి మెటీరియల్స్ చదవాలి ఎలాంటి బుక్స్ చదవాలి అనేది విషయాన్ని పెట్టుకోవచ్చు ఇది 
ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో అయినా మనం వీటిని ప్రిపేర్ కావచ్చు ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్లో ఇక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అంటే మనలో ఉండే సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ని బయటికి తీసుకురావడానికి మన ఆలోచన విధానాన్ని తీసుకునే విధంగా ఇవి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయన్నమాట వీటికి సంబంధించినటి ఏదైనా ప్రీవియస్ పేపర్లో కానీ మనం చూస్తే సరిపోతుంది కానీ వీటికి సపరేట్ మెటీరియల్ అంటూ చదవాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు మన బేసిక్ నాలెడ్జ్ని బయట తీసే ఉద్దేశంతో ఇవి ఉంటాయి వీటి ద్వారా మనం ఈ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ గాను అవుట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఈజీగా గెయిన్ చేయవచ్చు ఇకపోతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినది లేటెస్ట్ ఈ మధ్య లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి సంబంధించినది కరెంట్ అఫేర్స్లో లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్కి సంబంధించిన సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం నుంచి చదివితే సరిపోతుంది అనమాట అంగీ ఇంకేం అవసరం ఉండదు ఇక ప్రివేస్గా చూస్తే ఒక సపోజ్ ఏదైనా ఒక దాని గురించి డిక డిస్కస్ చేయాలంటే కదా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి దాన్ని ప్రీవియస్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది అనే దాని గురించి కూడా అడిగే లేటెస్ట్ జీకే గురించి కూడా అడిగే అవకాశం కూడా ఉంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ విభాగం నుంచి ఇక కరెంట్ ఈవెంట్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ విభాగంలో రీజనల్ అంటే స్టేట్ వైడ్ మన ఏపీ వై ఏపీ వైడ్ నుంచి ఎక్కువ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి వాటిలో ముఖ్యంగా స్కీమ్స్ పథకాల గురించి అడుగుతారు అనమాట పథకాలు ఇప్పుడు చంద్రన్న బీమా పథకము యువనేస్తం పథకము ఇకపోతే పసుపు కుంకుమ పథకాలు వాటికి సంబంధించిన అమౌంట్ ఎంత ఇస్తుంటారు ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఏ గ్రామంలో ప్రారంభించారు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఖచ్చితంగా అడుగుతారు రీజనల్ విభాగం నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట ఫస్ట్ మనము కరెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి చదవాలంటే రీజనల్ విభాగమే ఫస్ట్ ముందు ఎంచుకోవాలి వాటికి ఒక పాయింట్స్ వైజ్ రాసుకొని ఒక పథకాలు కానీ లేదంటే స్పోర్ట్స్ విభాగం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్పోర్ట్స్లో లాస్ట్ ఇయర్ ఐపీఎల్ విజేత ఎవరు లేదంటే చెస్ విభే విజేత ఎవరు రన్నర్ అప్ ఎవరు ఇలాంటివి ముఖ్యంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయాలు లేదంటే పలానా క్రీడాకారుడు ఏ ఆటకు సంబంధించిన వాడు ఇలాంటి క్వశ్చన్సే స్పోర్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట మనకు గోల్డెన్ పథకాలు ఎన్ని వచ్చాయి లాస్ట్లో జరిగిన ఏదైనా ఈవెంట్లో అనుకు ఇకపోతే నేషనల్ నేషనల్ కరెంట్ అఫేర్స్ సంబంధించింది కేంద్ర ప్రభుత్వ పథకాలు కేంద్ర బడ్జెట్కు సంబంధించినవి ఇలాంటి సదస్సులు సమావేశాలు ఇలాంటి సంబంధించి ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ విషయానికి వస్తే కనుక చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి మన ప్రధానమంత్రి మోడీ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ ఒప్పందాల గురించి కానీ ఇంటర్నేషనల్ పరంగా అక్కడ కరెన్సీ గురించి కానీ సపోజ్ మయన్మార్ కరెన్సీ అయితే బంగ్లాదేశ్ కరెన్సీ అది ఇలాంటి సంబంధించిన అడుగుతారు ఇకపోతే జీకే విషయానికి వస్తే కనుక నేషనల్ పార్క్ సంబంధించినటి ఐఎంఎఫ్ ఎప్పుడు స్థాపించారు డబ్ల్యూటీఓ దేనికి సంబంధించింది వాటిని విస్తరించండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ముఖ్యంగా అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇక వీటికి అన్నిటికీ కరెంట్ అఫేర్స్కి సంబంధించినట్టు కరెంట్ అఫేర్స్ కానీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కానీ చదవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగ్జిన్ అండ్ కరెంట్ ఈవెంట్కి సంబంధించి సైన్ ఇండియా బుక్స్ చదివితే సరిపోతుంది ఇక వీటికి సంబంధించిన అన్ని పీడిఎఫ్స్ కానీ హిస్టరీ కానీ ఎకనామిక్స్ కానీ పాలిటీ జియాగ్రఫీ వీటికి ప్రీవియస్ పేపర్లు కానీ అన్నీ మీకు కావాల్సిన వాళ్ళు మీకు పీడిఎఫ్ ద్వారా మన మెటీరియల్స్ అన్నీ పంపించ పంపించగలుగుతాము వాటిని ప్రింట్ తీసుకొనైనా చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్ క్వాలిఫై కావడానికి వీటిలో ఈ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ప్రిపేర్ అయితే దాదాపు ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకోవచ్చు వన్ బై థర్డ్ నెగిటివ్ నువ్వు పక్కన పెట్టేస్తే వన్ బై థర్డ్ నెగిటివ్ ఉందని ఆలోచ ఆలోచించాల్సిన విషయమే కాదు ఇవన్నీ ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఇక మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ పేపర్ టూ విషయానికి వస్తే కనుక సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ప్రిపరేషన్ కొనసాగించవచ్చు వీటిలో సెకండ్ పేపర్లో ఎక్కువ స్కోర్ తెచ్చుకునే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి ఫస్ట్ పేపర్లో కూడా మనము ఆ స్టాండర్డ్ బుక్స్ కోసమని కొంచెం ఇబ్బంది పడతామేమో కానీ ఈ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఒకసారి ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత గ్రూప్ వన్కి గ్రూప్ టూకి అన్ని ఎగ్జామ్స్కి మనకి ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి మనం ఫస్ట్ పేపర్కి మనం ఒక ప్లానింగ్ పెట్టుకుంటే కనుక ఫస్ట్ పేపర్ కూడా చాలా ఈజీగా క్లియర్ చేయవచ్చు ఈ విధంగా గ్రూప్ వన్ సంబంధించిన రెఫరెన్స్ బుక్స్ అండ్ ప్రిపరేషన్ ప్లాన్స్ మనం మనమే కటాయించుకోవాలి ఒక్కొక్కరికి ఒక విధంగా ప్రిపరేషన్ ప్లాన్ ఉంటుంది టైం ప్లాన్ ప్రకారం చేసుకుంటే ఈ గ్రూప్ వన్ ఫిల్మ్స్ ఈజీగా క్లియర్ చేయవచ్చు వీటితో పాటే మనము గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ కూడా అప్లై చేసి ఉంటాము ఈ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీకి గ్రూప్ వన్ లెవెల్లో మనం ప్రిపేర్ అయితే గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ మేలో అండ్ ఏప్రిల్లో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఈజీగా క్లియర్ చేయవచ్చు థ్యాంక్ యూ